This is Europe's biggest unrecognized nation, the Ukraine. It's been there for a thousand years, but for nearly all of that time, it's been caught up in some empire or other. Not, I think, for much longer. Although on the map it seems to be dwarfed by the huge bulk of Russia, the Ukraine is a big place. It should also be a rich place with a population of over 50 million. The river Dnepr runs down the middle. To the west of it, Catholicism, farming and Polish influence. To the east, orthodoxy, heavy industry and Russia. The question is, are these two separate bits of the Ukraine going to get together, challenge Moscow and bring down the Soviet Empire? First of all, I headed west to Lviv, the city where nationalist fires burn most fiercely. The city doesn't feel at all like a Soviet one. It's quite unmistakably Central European. It used to be called Lvov or Lemberg when it was part of Austro-Polish Galicia and fading traces of its Polish past can still be seen. <laughs> Again, like the Poles, these West Ukrainians are devoutly religious. The peculiarity is that although they're orthodox in appearance, most Western Ukrainian churches obey the Pope. Or rather, they would have done if for generations their churches had not been destroyed and the priests sent off to labor camps. Now, coinciding with political nationalism, there's a spectacular religious revival of the Uniates, as they're called. Just three days previously, St. George's Cathedral had been handed back to the Uniates after mass protests in the square outside. And today they're preparing to welcome the aged Metropolitan Archbishop, who is reappearing for the first time after many years in the camps. This is a prodigious ceremony. It's a celebration in sounds that haven't been heard here for 50 years. The problem before wasn't just atheistic communism. The Russian Orthodox Church didn't want to let the buildings back to the Uniates. But the newly elected Democratic Council just ordered their return, and the religion flourishes again. <laughs> No, it's communism that's withered. The discussions of today are, what comes next? This is the Garden of Freedom, in the centre of the city. Here people come in droves, to read nationalist newspapers, to buy nationalist artefacts and to listen to nationalist speeches. Everyone wants independence from the Soviet Union. The only questions are how and when. There's quite a trade in the blue and yellow of the Ukraine and the black and red of the militant nationalists, the colours of St. Vladimir, the patron saint. After years of official lies about the Ukraine's past, now she has a history again. In 1917, upon the Russian Revolution, some Ukrainians tried for independence. There was a government in Kiev, the Rada. But the Germans moved in, taking advantage of the chaos to expand their empire. They arrested the ministers and disbanded the parliament. Then came the Red Army, spearheading the Bolshevik takeover. This was the real disaster. Resistance by the Free Ukrainian Army lasted less than two years, and by 1920, the Ukraine's brief and bloody taste of independence was over. Ten years further on, Stalin tried to force farmers into collectives. The Ukrainian peasants resisted, so he starved them out. Their grain was taken at gunpoint. In the winter of 1932-33, there was the inevitable famine. Estimates of the dead vary. Six million, ten million, this is a land built on corpses. 
When the German army invaded in 1941, they shot and looted, and even maintained the hated collective farms. The Ukrainian insurgency army fought a partisan war in the hills, and they carried on their fight even after the Red Army pushed back the Germans. But the resistance finally ended in the early 50s when their leader, General Roman Shukhevich, was betrayed. The general's body was never recovered, so this grave in a village outside Lviv is only symbolic. But in recent months, it's become a shrine to a nationalist martyr. The general's son was just 13 when his father died, but he was already in prison just for being his father's son. He spent virtually the next 40 years in prison camps or exile. Conditions were so awful that he lost his sight 10 years ago. Now, both Yuri Shukhevich and the house where his father died have become symbols of the nationalist cause. А після цього ще роздались постріли, в результаті батько був тяжко поранений і щоб не здатися большевикам до рук живих, застрілився. Я тоді вже два роки знаходився у в'язниці і через кілька годин після смерті мого батька тіло привезли туди, в управління державної безпеки і мене ввозили на опізнання. Так що я бачив його через кілька годин після смерті. Забиті останніх лет. I asked, had the events of the last year surprised him? Did he foresee an independent Ukraine in a year's time? Я думаю, що да, що так. То незалежність України то є питання найближчого часу. Рік, максимум два. Отже ж, чи ми нас дивувало? В якій степені так, що то так досить несподівано прийшов той час. Але ми таки жили постійно з тою надією, що повинні бути зміни і великі зміни, які приведуть до кінця тої системи. Бо та система себе вижила. То було зрозуміло вже всім. And part of that is because of education. For years, schools in the Ukraine taught mostly in Russian. Now things are different. This is a Ukrainian language school, and today is the start of a school year. This year, for the first time, the ceremonies can be openly Ukrainian. Not just national dress and flowers for the teachers, but the old Ukrainian national flag, and a national anthem that just a few years ago was condemned as bourgeois and anti-socialist and banned from public performance. The first day of school isn't usually a time for anything much more than here we go again. This one is different. The headmaster himself was much moved. He told the children that their mothers and fathers and grandfathers had waited 70 years for the day. They, the children, would have a free Ukrainian future. Ukrainians throw themselves into patriotic ceremonies these days, and being Slavs, they make a great fuss of children. They're generous with ritual present giving, even though life is hard for everyone. Давайте звернемося до наших прекрасних письменників. They take education very seriously, aware that it will be up to the youngest generation to remake the Ukraine. The language suffered centuries of repression and contempt. Both the Poles and the Russians dismissed it as a peasant language, certainly not something to be educated in. In the 30s, and again in the 60s, the native intelligentsia was wrecked by imprisonment and internal exile. <laughs> But in the last two years, the exiles have started to come back, and with them has come serious political action. 
the democratic parties have joined forces in a new movement, Ruch, the Ukrainian version of the popular fronts that have swept to power in other once Soviet republics. With the first free elections in March of this year, Ruch burst upon the scene. Wherever the elections were genuinely free, and that was far from being everywhere, there was a landslide. In Kiev, the Democrats won 18 out of 22 seats. In Ivano-Frankivsk, 11 out of 12. And in Lviv region, they took all 24 seats on the council. So in one bound, the council went from complete communist control to complete non-communist control. Like so many dissidents, Dari Futorsky is a physicist and mathematician. He doesn't much care for politics, but felt obliged to play his part in the new order. His office sports an agreeably surreal little number. Lenin, the great helmsman, apparently relieving himself upon the wall. Pulling fun, rather than making war, is the stock in trade of the new order. But here are people with a lot to forgive. <laughs> Ви собі не уявляєте, скільки тут було крові, скільки тут було жертв. От. І я вам чесно скажу, що треба молитися на терпеливість ось нашого народу, який, незважаючи на це все, ще знаходить ті всі то добре відношення, не відмітає то все старе, як то кажуть, і не йде зброєю в руках мститися, а навпаки забуває про то кроваве минуле і ганебне минуле, так? і робить оці ось всі кроки для побудови щасливого майбутнього. Розуміти, пам'ять мусить існувати, але ця пам'ять мусить бути спрямована на те, щоб ми тільки не повторяли тих помилок, а будували насправді майбутнє. One floor up, the Communist Party, well and truly rejected by the people, still functions in well-upholstered bunker country. Its links with Moscow, the army and the KGB still going strong. It will not speak to the BBC, but turns its back on the mess its one-time victims must now sort out. One such is a heroic man, Vyacheslav Chornovil. As in other parts of Eastern Europe, we've seen statesmen emerge all of a sudden, like a Fidelio chorus, from prison to power, overnight. Chornovil's writing earned him 18 years in prison and exile. Now here he is, transformed. Chairman of the Council and, so we heard, quoted for even higher office. I asked, was His Excellency on the way to being first president of a free Ukraine? I wondered, how did he feel about the communists? Was he afraid of a backlash? Я думаю, що імперія остаточно почне почне розвалюватися і республіки почнуть ставати самостійними державами, то Горбачов покаже своє обличчя імперіаліста. Попри всі при всьому його лібералізму, він все-таки є поборник збереження і зміцнення імперії. Тільки на новому такому ліберальному витку, так би мовити, розвитку історії. Немає дня, щоб у республіканських партійних органах не було проти нас якихось статей. Причому там перебріхують факти, наклепи на нас. От, час від часу проти у нас виступає центральна преса, там «Правда» і інші газети, розумієте. Ось, настроюють проти нас населення, там, що зображують нас, що в нас тут якась мало не братовбивча війна йде, що в нас тут є якісь зітня між національностями, чого в нас немає, От, що ми тут мало не переслідуємо комуністи. Ми їх не переслідуємо, ми просто з ними не співпрацюємо, але, так би мовити, якогось цькування комуністів, так як вони колись цькували, нас немає в нас, розумієте. От, от така пропагандистська атака. І ми боїмося, оскільки нас демократ Тишні процеси поглиблюються, що це може закінчитися, що це ведеться підготовка до введення якогось або окремої форми правління в Західній Україні. Ну, я знаю, може навіть військового становища, або що вони можуть і на це піти, коли побачать, що за нами пішла вся Україна. Я не думаю, що Горбачов піде на те, щоб, від... щоб Україні дозволити ну, з власної охоти. Може його заставить історія, заставить е... Е... те, що відбувається навколо. Але щоб він хотів дати Україні самостійність, я ніколи цього не подумаю. Ще він може це з Литвою таких спрямів.
Його дуже того не хочуть. Так що він не буде йти нам на зустріч, тільки може ми самі його примусити, так би мовити, поступатися. It's just after dawn in this beautiful city. The daily trudge hasn't started yet. People will still be at home struggling with a water supply that functions intermittently at best. But now the day begins with a certain amount of hope. And at last with a newspaper that is worth reading. Soviet newspapers used to be a wonderful mixture of platitude and lie. Nonsense upon stilts, you might say. Now there's Zavilnu Ukrainu. It means for a free Ukraine. It started just a few weeks ago. It prints such bits of the truth as its journalists can get at, on such bits of paper as it can wrest from the communist powers that were, who still control the paper supply. The paper only has permission to produce 120,000 copies a day. They could sell three times that number. So you have to queue up at dawn to make sure of your copy. The people just don't want the old acres of gobbledygook. It's all rubbish, the man says, referring to Moscow's Izvestia. The editorial offices are in a modest back street in the city centre. Inside, it's a scene of amateur enthusiasm with not a fax machine in sight. It's something of a miracle that the paper has appeared at all. The bosses at the communist-controlled printing plant needed their arms twisted before they'd have anything to do with it. І нас підтримали друкарі, робітничий клас, і сказали так, або буде газета ця народна, або ми страйкуємо, і ні одна газета, ні московська, ні київська не вийде. І тоді я їду на переговори в ЦК КПСС. Ну і вони спочатку з таким імперським пафосом якось хотіли на мене давити. Ну але я їм так сказав, що хлопці, оце в мене в кишені ключ від страйкому. А я скажу друкарям, що хлопці, пора, на роботу не виходить, і ні одна ваша газета не вийде. Чотири мільйони, не вийде, не дійде. Ну, тут, я скажу, вони були притиснуті в кут не нами, а народом. І дали дозвіл на вихід нашої газети. Ми є основний засід, бо ми воюємо за державу не шаблями, як козаки колись воювали, не кулеметами і не рушницями, як це робили січові стрільці чи бійці української повстанської армії, а воюємо виключно словом. Тому ми себе мислимо на передовій, і наша ціль політична, і кредо – незалежна українська держава. Як кожен совєт міст, Львів має компульсорий статуя Ленін в головному сквері. Або він має. Швидше після того, як ми залишили, люди в місті вирішили, що вони вирішили робити за місяць. Vladimir Ilyich was consigned to the back of a lorry. It's clear then that the Western Ukraine already sees itself as part of Europe. But what about the East, where the language and culture are Russian? Is it really part of the Ukraine? Zaporozhye was once the headquarters of the Cossacks, one of the great Ukrainian historical sites. There was a nationalist demonstration here recently, and there's a lot to demonstrate about. For the Cossacks' Hollywood hideout is now a dump. There are lots of ways to get yourself poisoned here, and most, but not all of them, come down from the heavens. Zaporozhye is a miserable place to visit. To live in it can be fatal. Alexander Nikudov is a doctor and a member of the local council. His patient was an army reservist who was ordered to help clear up after Chernobyl. Now he's suffering the first signs of radiation poisoning, and the local health service just can't cope. Ну и естественно в больной природе не может быть здорового человека, и мы, к нашему сожалению, видим изменение здоровья наших жителей. У нас проводил исследование Киевский институт гигиены имени Морзеева. Также они прогнозируют, что если не будет немедленно улучшения, то к 2000 году средняя продолжительность жизни в городе Запорожье уменьшится на 3 года. И у нас в настоящее время только 20% детей, которые рождаются, считаются условно здоровыми, а все остальные... 
той или иной патологии. И это есть не что иное, как вырождение, которое уже началось, потому что у этих больных детей, когда они вырастут, будут рождаться тоже больные дети. И вот, вот такое, я бы сказал, самоубийство, война, объявленная самим себе с применением боевых отравляющих веществ и результат и жертвы на лицо. I asked the doctor, what should be done to clean up the environment? Надо, во-первых, понижать промышленную нагрузку до тех размеров и объемов, которые позволяет природная среда. Переходить на новые безотходные и малоотходные технологии, которые уже существуют, но которые у нас, к сожалению, с большим трудом внедряются. Нужно расширять санитарные зоны вокруг предприятий. Ну а наиболее вредные вообще не имеют права на существование, их надо закрывать. They might start the closures with these aged blast furnaces. Once upon a time they were a showcase for socialism, but they've really created the last Dickensian proletariat. Still, with 16,000 people working in the plant and no money for investment, drastic remedial action isn't on hand. Этот вопрос затрагивает меня не только как одного из руководителей комбината, но как и жителя города Запорожье. Я и сам лично на себе ощущаю влияние экологии, экологии не благополучной обстановки экологической, которую создает наш комбинат. Чтобы сейчас говорить, чья вина запоростали руководители, которые управляли запоростали, или руководители города, республики или страны, я думаю, что мы сейчас не собираемся делать оценку, кто виноват. Мы сейчас идем по пути, по тому пути, чтобы убрать значит, вредные выбросы с нашего производства, Решили, приняли такую программу, чтобы создать производство экологически чистое. Экологию мы можем спасти только, если мы будем сами хозяевами, сами работать на себя, то мы тогда самоубийцами не будем. Потому что сейчас парадоксальная ситуация. Все наши заводы, предприятия в городе Запорожье управляются, управляются из Москвы. Они нам не принадлежат. А что такое для министра жители города Запорожья? Это такое же, как станок или плавильная печь, средство получения металла из руды. Не более того, его наше здоровье не волнует. И здесь мы можем надеяться только на себя. И здесь независимость и самостоятельность, конечно, необходимы. Russian cooking once had a good line in fish, and these fishermen here on the Dnieper are busy. But a lot of people won't touch their stuff. 400 miles up river, there's a tributary of the Dnieper called the Pripyat. Chernobyl is on its banks, and no one knows the extent of the danger. After their initial prevarications about the nuclear accident, no one trusts the experts anymore either. Death can come from these vast skies, and the water, and the milk train. There's a certain desperation about Zaporozhye. Everyone in the Soviet Union has problems, but the citizens of this place have had more than their share. They feel that an independent Ukraine would free them from Moscow's dictates. The real question in the Ukraine is this. Will nationalist feeling, hitherto a matter for the intelligentsia, reach the working classes? Donetsk is a coal town. It used to be called Yuzovka, after John Hughes, its Welsh founder. Last July, the miners here went on strike for political change as well as better conditions underground. I'd heard terrible stories about these conditions and I was fascinated to see them at first hand. But going down a mine is daunting if you've never done it before. Vasily Vasilich is to be my minder, a splendid bear of a fellow, just the kind of chap you'd choose to be in a hole with. I heard about mines where the miners tolerate rats as an early warning of gas. If the rats scamper, you scamper too. On the question of nationalism, views differed. 
Some thought anything, including Ukrainian independence, would be better than the Soviet mess. Others wanted to see a looser union of Russia and her Slav neighbors. There isn't much cultural nationalism, but economic desperation might do the trick. One of the problems in the Donbass coal field is that reserves are declining and they're having to work seams that are a long way down and almost impossibly narrow. This was quite a modern mine, just the same. When you first go down the shaft, it's not too bad. There's a broad avenue with a high roof and plenty of fresh air. There's even a conveyor belt to speed you on your way. But at the coal face, there's a two foot high space for the miners to work in. Even getting in and out was a bit of a struggle. I could only dimly imagine what it would be like, crammed in that space, but with the noise and dust from men working to add to the ordeal. I had to wriggle along in a baggy suit with a big respirator and a big battery dragging along at my sides. And I at least didn't have tools to carry as well. For this, a face worker will get a maximum of 600 rubles a month about 60 pounds, and a lot less if the mine doesn't meet its production quotas. Vasily deserves better. Ну, думаем, что мы сейчас настраиваемся, чтобы выйти хоть с этого положения, чтобы были заработки более лучше. Strike committees have shoved aside the tame official unions in the Donbass and are showing real fight. They know that in the West, miners are technicians, not troglodytes. Джона Бановича в шахту, представителя ФТКПП, генеральный казначей. Вот. Он проработал 20 лет в Штатах в забое и 10 лет машинистом подъема, то есть имеет 30 лет подземный стаж. Ну, я его провел на свой участок, он так метров семь пролез по лаве и сказал, что в таких условиях находиться невозможно. Больше ничего. Не работать, а находиться. Украинский национализм страны не эмоции, но и шопы. Они полны, кроме бреда. Everything else you can get only through the black market, and people like the miners are priced out. Консервы были. Мы не говорим, что в Донецке уже так уже сильно плохо. Есть там один два сорта колбасы, но это уже это уже Смотря с чем сравнивать эти вещи. Да, смотря с чем сравнивать, с каким городом по отношению к чему. Вот. Есть и пустые, как говорите, лавки пустые. Поэтому идет вот эта вот коррупция. За все нужно переплачивать, доплачивать, в том числе и за лечение, чтобы иметь Врач возможность взятку, вылечить, вылечить значит, ему кормить. нужно доплатить, тогда будет что-то. А так... Институт принимает тоже за взятку, потому что им тоже надо семью кормить. Так вы, 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 вы. Кладовщик ворует, потому что надо жить за что-то. За умах тоже ворует, потому что у него 120 рублей. Раз он начал воровать, значит он будет воровать, пока месяц или не посадят, если поймают, или он не станет крупным мафиози, когда до него никто не дотянется. But the decisive battles for Ukrainian independence will be fought in the capital, Kiev. It's the seat of political power and a city that sits astride the Ukrainian divide between east and west. Kiev's rather a wonderful place once you get beyond some lumpish bits of Brezhnevery and the Stalinist city centre. Most people here speak Russian, but Ukrainian is coming back into fashion. This is a crowded, intelligent sort of place, and it deserves to count among the European capitals.
Here too, there's a lot of speculative chatter. I suppose when you've been condemned to a frightened silence for 70 years, there's an element of making up for lost time. Besides, the national flag has reappeared in the main street, and around it they talk away. People now queue up to register for an unofficial referendum on the national question. There may not be the nationalist fervour of Lviv, but something's happening on the streets of Kiev. Last July, an extraordinary event happened there, a gathering which surprised everyone. Hundreds of thousands brought the city centre to a halt. They were there to welcome the national flag to its place outside the town hall. It was a breathtaking display, and it produced an interesting reaction from the local communists. The party bosses who still dominate the parliament are a clever lot. They make themselves out to be patriots. But it's patriotism as understood by the party. Yes, there will be a sovereign Ukraine. But it will then sign a treaty with Moscow, which will preserve the Soviet Union. It's a ploy that outraged the nationalists. One of the men the nationalists most dislike is a clever man, deputy chairman of the Supreme Soviet, and one of the better examples of the new breed of communists. Igor Piusz is nothing, if not flexible, even on the question of the new Union Treaty. You understand, I will answer this question. Today, in a different way, the term is the category of the Soviet Union. If you would like to add what was before, that means the existence of a kind of empire. It is not necessary to be afraid of it. Недовольних надзвичайно багато, а можна вже так прямо сказати, переважна більшість. А якщо вкладувати у цей термін новий союзний договір, існування як такого союзу держав, союзу держав, я підкреслюю, рівноправних, що дає нам можливість прийнята декларація про державний суверенітет і закон про економічну самостійність. Якщо такий договір Тому що жодна республіка сьогодні реальність така, що інтеграційні зв'язки між республіками, вони існували і існують. I wondered whether the party would actually survive an election at all. Я я чувствую, я чувствую так, що це все проходить, це об'єктивні процеси у нашому суспільстві, об'єктивні процеси. Значить, партія КПРС не виправдала не виправдала, або ті шляхи і методи, якими ми будували нове суспільство, вони зовсім на провірку історії, на провірку практики, вони з'ясувалися такими неефективними. Вони не забезпечили досягнення того рівня життя нашого населення, які були передбачені в усіх програмах КПРС. And what did Mr. Plush think would happen about the peasants? Це основна причина нашого такого, на мій погляд, це я особисту думку висловлюю, не від чиєго імені. На мій погляд, всі біди, які сьогодні є на Україні, де можна віднести це й до Союзу, пов'язані глибоко з тим, що ми розгорили християнство, що ми розгорили селянство. Це основа. І поки ми не повернемо селянина, не зробимо господарем землі, це все буде трудно нам зробити. В парламенту прийняти цілий пакет таких документів, щоб люди повірили, що повернення назад не буде, що він буде господарем всього того, і тоді в нас будуть, як гриби після хорошого навколишнього середовища сприятливого, так у нас будуть рости господарі. As an independent European country, the Ukraine might do rather well. It's rich in rare minerals and agriculture, and you can see the potential still. But Moscow's control has been a dead hand. Even record harvests don't reach stomachs. At the collective farm's headquarters, they know that Moscow sends the wrong sort of machinery, which anyway can't be repaired. The directors of these farms want freedom from Moscow and a return to private property. Then the Ukraine would flourish. In what way? In what way? We closed the churches. 
ми знищували хутора, що не потрібно було. Ми робили, ніби укрупнювали наші господарства, цього не потрібно було робити. Забули дати нормальні умови життя для селянина. І через те, можливо, і от пішла така тенденція, що до, до зниження і самі люди не хочуть на, на цій землі працювати. На колективне господарство, яка різниця колективного господарства, що ніби все наше, а не моє, власне. Через те, може, також і відношення до цієї самої техніки, і відношення до землі, бо вона наша, але не моя. This West German machine is the pride and joy of the red rubber factory in Kiev. But production methods become a little slower once these surgical gloves come off the machine. They have to be tested one by one for leaks or flaws. The women work quite cheerily, but the gloves won't be usable even now. Because of radioactivity in the air, each set will have to be individually sterilized. Just the same, this was a happy place, for the workers here have some hope that things will get a bit better. The factory is one of the showcase ones heading for the free market. Основная трудность в том, что сегодня основные фонды или основные средства производства пока еще принадлежат государству. Для того, чтобы была более эффективная работа новой формы, необходима передача в коллективную собственность основных средств производства. И мы сейчас прорабатываем вопрос с Союзным министерством химической нефтеперерабатывающей промышленной СССР, чтобы к концу текущего года выкупить основные фонды и чтобы каждый трудящийся был совладельцем основных средств производства. Как только человек будет совладелец основных средств производства, естественно, у него изменится отношение к труду, и он будет трудиться как на своем собственном производстве. For many years, the millions of Ukrainians abroad were reviled as fascists and traitors. But there has been a dramatic change in this. Exiled Ukrainian scholars were invited to an official conference in the Great Kiev Opera House. Government ministers, exiled professors and well-known writers gathered to put their country back on the European map. Dmitry Pavlichko thinks it's high time the West, including Britain, took Ukrainian independence more seriously. Zachit, and in fact, he has a small role in this game, and the Anglia is not always understanding us. I, for example, think that it was a big mistake in the position of Anglia as to Lithuania, when the Zachit countries не визнали незалежності, тобто визнали, але не відкрили посольств, не встановили дипломатичних служб і так далі. Коли Маргарет Течер була в Києві, я особисто задав їй питання, чи може в ближчому часі відкритися англійське посольство в Києві, українське в Лондоні. Вона сказала, ми ж не нав'язуємо контакти з Штатами, ви, ми з Каліфорнією не маємо своїх посольств, обміну дипломатичними службами. Це була помилка. Ми сподівалися, що пані Тачер знає, що Україна навіть у цій ситуації є державою, бо вона має свою, бо вона є засновницею організації об'єднаних націй, і ми в Конституції маємо записано право такі консульські, такі дипломатичні, такі торгово-економічні зв'язки мати. Але ми розуміємо, що той процес, який йде, він повинен довести нас логічно до такої ситуації коли наші республіки займуть таку позицію, як займяли колишні складові частини англійської імперії. Вони повинні мати свою незалежність, як має Індія, як має Австралія, як має Канада. І хай наші керівники залишаються в ролі англійської королеви. Ми не маємо нічого проти цього. Thoughts of all peoples focus on the Central Hall, Westminster, the setting for the General Assembly of 51 United Nations. The At the UN Assembly in 1946, Stalin wanted to preserve the fiction that the Soviet Union was a union of sovereign states, so he insisted on a separate seat for the Ukraine. Maybe we should make a fact of this fiction and open an embassy in Kiev.
It's certainly true that the younger generation of Ukrainians and Russians alike seem to want their own state, but I wondered whether there was tension between them. My mother is uh, Russian and uh, she, know Ukrainian, uh, she knows the Ukrainian, Ukrainian very well. She has the same feelings and, uh, as, I has, as I have. I'm Ukrainian. And uh, she supposed that uh, today Ukrainian um, needs some... Uh, she needs independence even. And, uh, well, and I know many Russians who, uh, who have the same feelings and, as uh, the Ukrainians have. I'm Russian too and I'm for independence, for full independence of Ukraine because uh, we need to, to stabilize our economy. And it's uh, rather difficult to stabilize the economy well, in the whole Soviet Union because it's too large. And it's easier to stabilize the economy in a small part of the Soviet Union. That's why we need independence for that purpose. I don't think that independence uh, can be by half. I think that we can be or independent or not independent. Because um, in any case, when we have some rights uh, on our territory and uh, Moscow or center has uh, some rights, uh, our rights will be of persistent uh, confrontation. I wondered if they felt that there was a danger of unrest, maybe even civil war. In Yugoslavia well, and, or in Armenia, <coughs> I think it's not possible here. Yeah. Maybe in some southern republics it is possible. They have like, hot blood in, a, in the... yeah, Well, you know, to start a civil war, people should get very restless. You know? And in this, well, exactly in, Uk in the Ukraine, people are much more patient in, than in Azerbaijan or say in Armenia or in Georgia. Or, that parts of the country. This is maybe as close as they'll get to civil war here. Last week, when the Kiev students were on hunger strike, the Communist Party called its supporters out on a counter demonstration. It's a parade of glowering veterans, but this looks like being the last stand of the old guard. The great majority of Ukrainians want nothing more to do with the Communist Party. And even as their supporters took to the streets, the party leaders themselves were in retreat. The students camped in the main square and were into the third week of their hunger strike. They were joined by opposition parliamentarians and at that point the party caved in. The Prime Minister, Vitaly Masol, was forced to resign and most of the students' other demands have been met. The Ukrainians may have been slow off the mark in the rush to leave the Soviet common home. But now I think there's no stopping them. The people here are not going to be fooled by some sham declaration of sovereignty or fobbed off with a check on a crashing bank. When I began this programme, it was pretty clear that the Ukraine was heading for independence and that the Soviet Union had had its chips. But personally, I wasn't entirely convinced that this was a good thing. After all, the Ukrainians and the Russians have an awful lot in common. I'm very fond of Russia, but now I think that the cause of Russia herself would be best served if the Ukraine became free. The Russians, relieved of the burdens of empire like the rest of us, can have the chance to become, once more, a great European nation. And where that empire started, in Kiev, now it's going to end. <laughs>